Tufungue Amos 8 mstari wa 11. Amos 8 mstari wa 11 tutakuja Yohana 6 mstari wa 33 hadi 35 atakuja Mathayo 4 Amosi nane Amosi sura ya nane mstari wa moja, moja tu alafu Yohana sita, 33 hadi 35 tutamaliziana Mathayo 4 4 kama tumefungua tayari tuombe kibari machoni pake mwandishi roho mtakatifu atusaidie tunamishe vichwa vyetu na mioyo yetu sijui kuna mtu miongoni mwetu angependa kumbuke kwa maombi ainue mkono wake kwamba Mungu usilipite Mungu nisaidie na mimi wa kwangu umeniuliwa juu baba yetu Mungu wetu wa mbinguni baba mpenzi penzi wa nafsi zetu penzi wa maisha yetu tuko mbele zako mchana huwa leo tukileta maisha yetu yote kwako baba tukiwa na shukrani tele asante 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 kwa kutufanya waaminio kututoa miongoni mwa wanadamu na kutufanya kuwa tunu yako na vipeo vyako baba tunakushukuru baba tukufanyie nini hata Sauli wataswa akasema wataka nikufanyie nini Mungu nasi tunauliza asubuhi ya leo wataka tukufanyie nini tuko tayari tuko tayari acha tukutumikie ruhusu tukutumikie baba tusaidie tuingize kwenye kazi yako tuko tayari tutakase tufae tuwe vyombo viteule vilivyotakaswa kwa damu ya Kristo ambavyo utatenda navyo kazi pamoja navyo katika wakati huu wa mwisho Mungu tusaidie tuko mbele zako baba mara nyingi tumejisikia tuna makosa mengi sana kwa kuwa bado hatujafaulu kukutendea vizuri tunatamani tuwe watumishi wazuri wa kiume na wa kike tukikutumikia baba tusaidie tunaishi kwenye ulimwengu uliochanganyikana wenye vitu vingi vya dhambi lakini umetutaka tuwe watakatifu watu wasio na hatia mbele zako jambo hilo hatuwezi kufaulu peke yetu inahitaji nguvu za Mungu zilizomfufua Yesu kutoka kwa wafu zitufufue zitu kutoka kwa maisha haya ya mafu na tuwe tuwe hai kwa uweza wa jina lako baba tufufue kama ilivyomfufua Lazaro lakini sisi tufufue kiroho watuondolee sanda na watulishe chakula na tupate nguvu baba tusaidie mungu tuseme nini tunakuja mbele zako tumeinua mikono yetu kama ishara ya kwamba kuna haja chini ya maisha haya kwenye mioyo yetu tuna haja tuna haja ya kuwa watoto wa mungu wazuri waliojazwa na roho mtakatifu tuna haja kwamba tuwe watoto wenye afya tere watoto waliofanikiwa maisha hata kiuchumi utondolee mikosi na baraa utondolee umaskini utondolee magonjwa utondolee madeni utupe furaha ya ukovu wetu tusaidie baba uokoe jamii yetu familia zetu na ndugu zetu na mama zetu na baba zetu waokoe baba wapenzi wetu watoto wetu wa vijana wa kike na wa kiume walio mashuleni na viuoni utuokolee watu hao baba wewe ni Mungu uliokoa watoto wa Branham wakina Rebecca wakina Billy Paul hata dunia ilipotaka iwameze wewe ulinyang'anya ulimnyang'anya shetani ukawaleta uka watoto kwako na leo unaweza kututendia hivyo uliomkolea dada hati right you, vijana wake wawili na sasa okoa watoto wa ndugu fulani na dada fulani ambao wameshindikana kwa namna moja au nyingine tunawadai kwa jina la Yesu Kristo baba tusaidie hatujaja hapa kujionyesha wala kutimiza kutimiza wajibu wa kuja ibadani twaja na mioyo miaminifu 
mnyenyekevu jalia ibada hii iwe ya mtu fulani kama Isaya alivohudhuria ile moja akakuta ile ibada ni tofauti na vile alivyokuwa na huzuri ya kikawaida mbingu zilifunuka akaona bwana yuko hekaruni na vazi lake limeenea kote na mesalafi wamemzunguka na akajiona ni mdhambi kabisa na akaomba rehema na ukamtakasa jalia baba kwamba utatutumbukiza kwenye ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu kwa ibada hii na tusikie tu, tujisikie tuko mbinguni kiwango cha kimbinguni ndipo tutatubu yote na kuwa sawa mbele zako tusaidie ulipomtakasa Isaya ndipo akasikia sauti nasema ni mtume nani na akasema mimi hapa ni tume na tunasema tuko hapa tutume tuko tayari kwa kazi yako kama tulivyoimba wimbo wetu kwamba tuko tayari kwa kazi ya Bwana milimana mabondeni vijijini na mijini tuko tayari tuite Bwana nasi tutakufuata tusaidie tunaleta neno lako na unaenda kusoma mbele zetu roho wa Mungu aliatamie na alihuishe mioni mwetu mbariki mhudumu mdogo huyu na umfunike kwa neema yako kwa damu ya Kristo nijalie utahili ulimi wangu na maisha, na, ma, na, ma, na, 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 na mawazo yangu na chochote kachotamka kihuishwe na wewe baba utende kwa kwa mapenzi yako kwa utukufu wako na kwa heshima jina lako tunaomba ututendee maajabu wasikizi wote baba uwaweke chini ya himaya yako uwafungulie masikio ya kiroho wapate kuelewa na haya uliyotuwekea katika jina la Yesu Kristo tunataraji mkutano mzuri kwamba tutakuwa tutamalizia vizuri na kwamba tutashuhudiana moja kwa mwingine kama Cleopa na Teofilo Waki, wakitoka emao wakisema hakika mioyo yetu ilikuwa inawakawaka hapa alipokuwa anasema nasi njiani utatutendia hivyo baba naomba kwa unyenyekevu kwa yote yaliyo ndani yangu na kushukuru kuniweka nafasi hii na zamu kuniangukia na wapendwa kunipenda si wapendwa tu bali ni wewe ndani wapendwa hawa wakinipenda basi nijalie neema asubuhi ya leo kwamba hutanipungukia katika huduma hii utawao kwa wenye dhambi na kuwaponya wagonjwa na kuwafanyia maajabu watoto wako utaponya ndoa zinazosumbua utatufanyia mambo mazuri utajibu haja za vijana wanaotaka kuoa na kuolewa wewe ni Mungu na kutaraji ututendee hivyo kwa utukufu kwa heshima jina lako katika jina la Yesu Kristo tunaomba amen na kusanyiko liseme amina tukiwa tumesimama Tusome Amosi sura ya nane mstari wa moja Jina la Bwana barikiwe sana. Angalia siku zinakuja asema Bwana Mungu ambazo nitaleta njaa katika nchi si njaa ya kukosa chakula wala kiu ya kukosa maji bali ya kukosa kuyasikia maneno ya Bwana. Twende mbele Yohana sura ya sita njiri ya Yohana mtakatifu sura ya sita na mstari wa 33 hadi 35 Kwa maana chakula cha Mungu ni kile kishukacho kutoka mbinguni na kuupa ulimwengu uzima basi wakamwambia Bwana siku zote utupe chakula hiki Yesu akawaambia mimi ndimi chakula cha uzima. Yeye yeah, ajaye kwangu hataona njaa kabisa. Naye aniaminie hataona kiu kamwe. Lakini naliwambia kwamba oh, sorry ni 35. Okay. Mathayo 4. Mathayo 9 akajibu akasema imeandikwa mtu hataishi kwa mkate tu ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu Bwana Mungu aongeze baraka zake kwa kusomwa kwa neno lake tuweza kuketi Somo letu asubuhi ya leo litakuwa kichwa cha somo 
umuhimu wa chakula jina la bwana barikiwe sana umuhimu wa chakula wangapi wamekula chakula siku ya leo okay tumepata breakfast wangapi wanakula chakula kila siku okay okay wale kula jana wale kula juzi na kuendelea na siku zote za nyuma kwa nini tunakula chakula na tunakunywa maji wangapi hawali kabisa chakula na wanaishi wainue mkono si kama tuweza kupata mtu ambaye hali kabisa wala hanyu na anaishi <laughs> okay Inaone, inaonesha kuna kitu anasema nabii inaonesha kuna kitu ndani yetu kinacho tutaka tule chakula Bwana Yesu atujalie sana kula chakula sio jambo la hiari kula chakula ni jambo la lazima wala sio jambo la mjadara kwamba naweza kula au naweza nisile a a hatujadiliani kuhusu kula kula ni lazima jina la bwana barikiwe sana mnampenda bwana Yesu Kristo kula hakuna mjadala ni jambo la lazima chakula ni lazima na kunywa maji ni lazima nini kinachokufanya ufanye kazi kwa bidii kwa nini watu wako busy na kazi au unashughulika na kazi ni ili upate kitu ili upate chakula tunashughulikia kula na kwa nini tunashughulikia kula kwa nini tunazingatia kula unakazana kula na kunywa ili upate kuishi kwa ni kudumisha maisha kama ufanye kazi hutapata kipato na ukikosa kipato hutapata chakula na ukikosa chakula utakufa kwa tunajishughulisha sana ili tupate kitu cha kufanya tupate chakula na chakula hicho tukila tupate kuishi kwa hiyo watu wanaajiliwa lengo na kusudi ni wapate kula watu wana miradi watu wana shughuli mbalimbali ili wapate kula amen kama kula kusinge kuwepo sijui kama mtangejishurisha maana mahitaji ya nguo si sana unaweza kuvata magunia kama kula hakupo na ukaishi tu lakini jambo kubwa kuliko yote tunashurikia ni kula na kunywa jina la bwana barikiwe sana mwanampenda bwana Yesu Kristo kwa hiyo kufanya kazi kwa bidii na kukazana kula na kunywa unafanya hayo ili kushindania kudumisha uhai hauangalii kama una muda au hauna muda lakini lazima utafute muda na kutenga muda kwa vyo vyote vile ili upate kula na kunywa utasimamisha shughuli zote uhakikishe unakula hakuna mjadara wa kuhusu chakula au kuhusu kula hakuna kitu cha kuchukua mahali pake hilo halina mjadara Usipo, e, usipokula shughuli zako zote zitasimama usipokula utavuruga mipango yako yote usipokula utakufa mipango yote yako yote ya maisha ya kila siku inafanikiwa nyuma ya kula <laughs> kama huli hakuna kitu utafanya <laughs> hakuna mpango utafanikiwa uh-uh. haleluya bila kula hakuna shughuli utafanya hakuna mipango itafanikiwa hakuna mapumziko wala likizo katika swala kula na kunywa nani ana likizo ya kula hakuna hakujawahi kuwa na haiwezi kuwa kwamba kuna likizo sasa napata likizo ya miezi mitatu sitakula tena kunywa paka eh, kwanza mpaka iishe hivyo ngoja nisimame hakuna kitu kama hicho amen katika ratiba za maisha ya kila siku kuna muda unatengwa na wa kupata chakula au kupata kinywaji inapofikia muda wa kula e, unalazimika kusimamisha shughuli zote ili upate kula na kunywa 
kula na kunywa ni jambo la lazima kabisa kabisa mtu mzima anashauriwa kula mara nne kwa siku mtoto mdogo anashauriwa kula mara sita kwa siku kuonyesha kula kuliko kwa lazima paka ibebidi watenge kabisa muda wa kula na wakaupa majina kuna breakfast yani kifungwa kinywa kuna lunch chakula cha mchana kuna dinner chakula cha rasili na kuna sapa chakula cha jioni mtu anatakiwa ale mara nne lakini maisha yanatusumbua kwa tunakula mara tatu wenge mara mbili wenge mara moja lakini kawaida inatakiwa tule mara nne kama maisha yangekuwa yanakubali hey. kuna mtu mmoja kwa biblia alimwomba Mungu hivi anaitwa Yakobo 28:20 mwanzo baba bwana naweka nadhiri kwako unipe chakula nile na mavazi ni vae ukinipa chakula nile na mavazi ni kavaa alafu ukaniacha niende salama na kukwenda nirudi salama na chochote utakachonipa hakika nitakutolea sehemu ya kumi ndipo wewe utakuwa bwana wangu utakuwa Mungu wangu na mali hapa nipokalisha jiwe hili nitakuja nikujengee nyumba jina la bwana barikiwe sana Yakobo aliweka nadhiri kwa Bwana. Maisha ya kupewa na Mungu kula na kunywa si ya mchezo. Leo ndio tutakuita tajiri. Wengi hatujafaulu kuwa na maisha ya kula na kunywa. Tunakula tu kuzuia kifo, lakini hatujala chakula kile Mungu alitu, alitufanya tule tufurahie. Maana karamu ya mtu duniani ni kula na kunywa. Hakuna kingine zaidi ya hicho. Hiyo ni karamu ambayo Mungu amempa bure ni kula na kunywa. Tulipaswa tusihangaike kuhusu kula na kunywa lakini hali za mambo na mazingira zimetudhurumu zimetudhurumu kwa hiyo hatujapata chakula kizuri ambacho tungekula unalazimika leo kula ugali na maharage kwa sababu uwezo haupo kupewa kula na kunywa kama Yakobo alivyoomba Mungu kukupa kula na kunywa ni wakati ambapo unaweza kula chochote unachotaka chochote unachotaka sio lazimike kula kitu fulani kwa sababu uwezo haupo aa kwamba uwezo upo unaweza kala chochote unachotaka. Mavazi Mungu akupe uvae ni kuvaa vizuri. Lakini bado tungali hatujafaulu hivyo. Tunapaswa tuweke nadhiri kama Yakobo, Bwana nipe chakula nile na mavazi ni vae. Jina la Bwana barikiwe sana. Ndipo wewe Bwana utakuwa Mungu wangu na hakika utakachonipa nitakutolea sehemu ya kumi Amina. Mwampenda Bwana Yesu Kristo. Kwa hiyo mwanadamu anapaswa mwanadamu tu mzima anapaswa ale mara nne kwa siku kama angeweza kuwa na nafasi hiyo. Lakini pamoja na kwamba pengine tujafaulu kukivi muda wote huo kula unavyotakiwa hata hivyo tunalazimika kula kwa vyovyote vyote. Hatiwe ni mara moja lakini lazima ule. Hatiwe ni mara mbili hata hivyo ni kula ni lazima. Kwenye ujumbe wa ushirika nabi anasema. Kwenye ujumbe wa ushirika aya ya tisini na sita Ujumbe wa mwaka 62 mwezi wa pili tarehe eh, tarehe nne Aya ya tisini na sita Nabi anasema, "Sasa mili yetu huhitaji chakula na kinywaji kila siku. Kila siku. Kuishi mili yetu ya kawaida." kama hatuli chakula kila siku na kunywa basi mili yetu hudhoofika kuna kitu ndani yetu kwamba yatubidi tule chakula chakula cha siku moja hakitadumu kwa siku inayofuata ya kupasa ule chakula kila siku kuutia mwi, kuutia nguvu mwili wako unaokufa unaweza kuishi bila lakini um dhaifu zaidi na siku ya pili bado umnyonge zaidi na siku ya tatu unakuwa mdhaifu kabisa ni kweli unazo usile kabisa siku fulani lakini umdhaifu siku inayofuata usipokula utakuwa mnyonge zaidi mdhaifu kabisa zaidi na siku ya tatu itakuwa hata kukimbia huwezi kukimbia hata wangekufukuza hata mtange kuchapulia simu chopu mitaani hapo kumfukuza huwezi maana hujala siku tatu nguvu za kufukuza umagotini mtakuwa ameshalegea hata kwenye mikono 
Na wakati mtu atakuwa anasikia na kichwa kinauma kwa sababu una njaa, hujara siku tatu. Na mtu amekuibia huna uwezo wa kupambana naye. Na mtu hata angetaka kuuza akuvamie, akujanganya kitu fulani, huna uwezo wa kugombana naye au kwa wa kumnyang'anya kitu ambacho au wa kulinda kitu chako, atakunyang'anya tu, atakimbia na kitu chako. Kwa sababu huna uwezo wa kupambana, nguvu huna. Siku ya nne itakuwa huwezi kainuka ulipokaa. Labda kutoe mahali kwa kukubeba kwa machela au kwa kubeba kwa namna fulani kutoa mahali kwenda mahali. Siku ya tano sauti itakuwa haitoki. Siku ya sita utakuwa hata kuwa, kutoa macho hivi ni kazi. Kufumbua tu macho hivi itakuwa ni kazi. Wakati mwingine siku ya sita hiyo mwishoni unaweza kaondoka duniani. Siku ya saba hutakuwepo kwa vyovyote kama hujala kabisa wala hujajwa maji kabisa mwisho ni siku saba kustahimili au zaidi hata ungeendelea kwa mgumu hazitazidi hata kumi utakuwa umeshaondoka hapa duniani kwa chakula tu hiki ndio maana kwa namna fulani hali fulani natuambia lazima tukazane kula ni kulinda kuhifadhi uhai kuhifadhi maisha amen Uwe mwaminio sio mwaminio inazungumza kibinadamu tu yeyote yule anayezaliwa duniani anapambana kula iwe ni mwanadamu iwe ni mnyama iwe ni mdudu iwe ni ndege iwe ni chochote kinakazana kula amen kula ni muhimu kula na kunywa ni muhimu tunakula na kunywa ili kudumisha uzima wa wakati bila kula na kunywa tutakufa Hakuna mbadala wa chakula. Kukosa chakula siku moja hutakufa lakini utakuwa dhaifu. Waweza kukosa hata siku ya pili ya tatu ya nne ila utakuwa dhaifu zaidi. Itakuwa ni vigumu kwako kusimama na kutembea. Siku ya tano utakuwa mnyonge sana na hata hutaweza kusimama wala hutaweza kutembea na hata itakuwa ni shida kwako kutoa sauti itakuwa ni vigumu kwako kufanya shughuli yoyote maana mwili ni mnyonge kabisa na ukiendelea kutokula kabisa siku ya sita hakika utakufa hakika utakufa kwa hiyo mwanadamu wa kawaida ataishi tu kwa kula na kunywa kula na kunywa ni jambo la lazima kabisa angalia sehemu za kazi kama mashambani biasharani na kadhalika watu husimamisha kazi na kutenga muda kwa ajili ya kula na kunywa. Sehemu maalum za kazi kama vile maofisini, viwandani, mashuleni, vioni husimamisha na kadhalika husimamisha kazi kwa ratiba rasmi. Kuweka muda wa mapumziko kwa ajili ya kupata chakula na kunywa na kinywaji. Wanafanya hivyo kwa sababu wanajua wasipokula kazi haitafanyika kwa ufanisi na pia wakiendelea kutopata chakula watakufa bila shaka watazame watoto wadogo kama wakicheleweshwa chakula watakililia chakula kwa nguvu kabisa paka wakipate kwa nini kuna kitu fulani ndani yao kinachohitaji chakula chakula ni muhimu sana ili uishi. Bwana tujalie sana. Sasa Nikuulize kama hujazaliwa duniani utahitaji chakula? Ah. Uhitaji chakula chochote. Lakini mara ukishatungwa tu mimba unahitaji chakula. Ndio maana kuna ule mlija unaotoka kitovuni kwenda kitovuni kwa mtoto ili apate kula, chakula. Chakula kinatoka kwa mama kwenda kwa mtoto ili apate kuishi. Kuanzia tu mimba mtoto anahitaji kula chakula. Asipopata chakula mimba ile mtoto anakufa tukiwa tumboni kama hapati chakula. Kwa hiyo kama hujazaliwa kama hujatungwa mimba huli hu, huhitaji chakula. Na kama hujazaliwa huhitaji chakula. Sasa Mungu ametuumba hivi kwamba tunapokuja duniani 
mtu aliyezaliwa kwa kuanzia ni huyu wa nje lakini ndani yako bado kuna mbegu fulani ambao bado haijazaliwa na wakati mwingine hata haijatungwa mimba bado inatungwa mimba tu pale unaposhuhudiwa na kuamini na kutubu na kubatizwa imetungwa mimba hata unapozaliwa kwa roho wa Mungu mtoto amezaliwa anahitaji chakula lakini huwa anahitaji chakula tangu mimba inaanza na tangu umetubu na kubatizwa mimba ikianza ulihitaji chakula chakula cha kiroho kabla hata hujazaliwa na roho wa Mungu kabla hata hujajazwa na roho wa Mungu ulihitaji chakula cha kiroho kama tu maumbile ya kawaida ya mwanadamu anavyohitaji chakula baada akiwa tumboni mpaka anazaliwa atahitaji chakula kutoka kwa mama kwenye maziwa na kisha kuwa atahitaji chakula ki, kigumu bwana tujalie sana na kiroho ni namna hiyo hiyo kwa hiyo unakuwa mtu maradufu unapojazwa roho mtakatifu na kwa kuwa unakuwa mtu maradufu wote hao wawili watu wanahitaji kula chakula ili wapate kuishi kama tu wa kawaida anavyohitaji chakula ili aishi na yule wa ndani pia anahitaji chakula ili apate kuishi lakini hujawa na hujawa mtu wa pili kama hujaamini kwa unaweza kaishi tu kwa chakula cha kawaida kama hujaamini na kukisha amini neno la Mungu likakuzaa mara ya pili na kukujaza roho mtakatifu unalazimika uwalishe wote chakula ni lazima 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 na kusomea kwa nabii ufunuo kitabu cha mfano aya 55 kabla sijanuku unapokuwa katika mwili huu wa nje wa kawaida kuanzia ku, kuanzia mtumboni paka umezaliwa kunyonya paka umekuwa mtu mzima unatembea unafanya ushirika na wanadamu uliowakuta duniani na unazungumzana unazungumzana nao unazungumziana nao unafanya ushirika mwaweza kufanya mipango Mwaweza kufanya mradi, mwaweza kufanya e, e, utaratibu fulani kwa sababu una watu wa kushirikiana kwa sababu na wewe ni mwanadamu kama wao. Kwa waweza kushirikiana nao kwenye ulimwengu wa kawaida wa dunia hii na kufanya utaratibu wa maisha na maendeleo yako kwa sababu wewe ni mwanadamu lazima uwe na mipango kama una akili timamu. Sasa na mtu wa rohoni akishazaliwa Haleluya kajazwa akakuwa katika wokovu ana watu wa kushirikiana nao na kuzungumziana nao Huyo mtu ni wa kimbinguni naye msema habari zake Huwa anashirikiana na viumbe vya kimbinguni Ni jambo gumu sana katika ujumbe wakati walio wengi wa Kristo Hawajakutana jambo hili. Ukilisema unaonekana wa kigeni kweli kweli. Ni wachache wanaofahamu jambo hili. Ukishakuwa wa rohoni unashirikiana viumbe vya kimbinguni. Na unazungumza navyo kama unavyozungumza kama huyu wa nje anavyozungumza na wakwao. Na yule wa ndani huwa anazungumza na wakwao. Tena wanakutana ana kwa ana na kuzungumziana. Na ni jambo la kawaida kwamba mtu wa rohoni anazungumza na viumbe vya kimbinguni. Malaika wanakutembelea unaweza kufanya ushirika nao. Haleluya. Hata unasimama hapa kanivosimama wanakuwa wamekuzunguka kwa kuwa mna mpango nao mko kwenye mradi fulani. Kama unavyokuwa na mradi fulani na wanadamu wa kawaida ndivyo na kiroho unavyokuwa ni mtoto wa Mungu kiroho kuna viumbe vya kimbinguni vinavyofanana na huyo wa ndani wanashirikiana kutenda jambo fulani. Na mwaweza kufanya hata mpango mkazungumzana mkabadilishana na mawazo na viumbe vya kimbinguni nabii Branham aliishi hivyo alikuwa ni mtu maradufu mkristo yeyote anapaswa awe kristo maradufu muhudumu yeyote anapaswa awe ni mtu maradufu tu, tunatakiwa tuwe watu maradufu huyu wa nje na yule wa ndani 
Hivyo ndivyo ambavyo Mungu alitaka tuwe tunapokuwa Wakristo halisi lazima tuwe watu maradufu. Ndio naenda kunuku hii. Naenda kunuku hii ufunuo kitabu cha mfano aya 55. Viumbe vya kimalaika hushirikiana pamoja. Lo natumai mtapata jambo hilo. Hilo linashuka chini moja kwa moja bure angalieni na iwapo una roho mtakatifu ndani yako basi wewe una heshima ya kushirikiana na ulimwengu usioonekana pamoja na mambo ya kimbinguni si ajabu watu hawawezi kuamini mambo haya wao hawajapata kuwasiliana hawana kitu hapa ndani cha kuaminia bali wakati roho mtakatifu anapoingia moyoni upesi anakuwa basi mtu maradufu moja wa duniani wakufa na mwingine wa mbinguni wa kuishi amina katika mwili wake yeye bado yu chini ya mauti bali katika nafsi yake amepita mautini kuingia uzimani katika mwili wake yeye anawasiliana na dunia katika hisi zake tano katika roho yake yeye anawasiliana na Mungu kwa njia ya roho mtakatifu na malaika wa Mungu huwazuru wanazungumza nao nao ni wajumbe wa waliotuma kutoka kwa Mungu kufunua na kuleta ujumbe kutoka kwa Mungu hata kwa huyo mtu binafsi yeye ametoka apate yeye ametoka apate eh, apate kupata mambo ya kwanza kwanza jina la Bwana barikiwe sana waona jinsi jambo hili lilivyo tukiwa tumempokea bwana Yesu kuwa ni bwana mwokozi wa maisha yetu kwa ujumbe huu tumetubu tumebatizwa ni mimba imetungwa inahitaji ipate chakula kupitia kitovu cha mama kwa unaendelea kulishwa kwa kuhudhuria ibada na kusoma neno kupitia kitovu cha ki, ki, kitovu cha kiroho unaenda kupata chakula ili mimba ikue mtoto akue na unapokuwa umepata mimba mwanamke yote aliyepata mimba huwa anajichunga hadhuruli tena ovyo ovyo haruhusu mapigo yote ovyo ovyo unapokuwa umepokea ujumbe wa saa na unajisikia vizuri kabisa na utungu wa kiroho unaanza wakati huo una mimba huruhusu mapigo ya ovyo ovyo Huruhusu upokee vitu vingine kutoka kwingine vitaua mtoto unaanza kujichunga kuamini ujumbe tu kusikiliza ujumbe tu kutembea na waminio tu kuhudhuria ibada tu na kusikiza kanda na kusoma vitabu na kusoma biblia na maombi ili mtoto akue tumboni haleluya mnampenda ndipo unapata wanyakati nzuri za hali ya kiroho wakati mwingine unapata utungu wa kiroho unaanza kuomba maombi ya kwiki maombi yanayovuta maombi yanayouma ndani kuna kitu kinavuta una, kinataka uzaliwe uzaliwe mara ya pili kinataka uzaliwe ulimwengu mwingine ndipo na maombi hayo ya kwiki na machozi mara kwa mara ibadani na tenzi kimbwa tu na nyimbo zikimbwa tu unaona yanashuka hapo ni mtoto yuko tayari kuzaliwa haleluya Inahitaji tu nguvu ya Mungu ije isukume mawimbi ya tumbo la kiroho njiri siogoshiwa ihubiriwe katika nguvu zake za kufuka kwa Bwana Yesu Kristo na watoto watazaliwa kanisani na nguvu zitashuka na zitazaa watoto na mtoto akishazaliwa sasa anakulia okovu jina la Bwana barikiwe sana na akisha kuwa anakulia okovu kwa maziwa yasiyogoshiwa ataendelea kunywa maziwa ya kiroho kuendelea kupata mafundisho kan, kanisani na baadaye anakoma na kuwa na maarifa ya kujua neno la Mungu anaweza kasoma na kajua Mungu anasema kitu gani amina na wakati huo sasa kwa kumezaliwa umekuwa umezaliwa na roho Mungu kwa nguvu kwa kujazwa na roho Mungu tayari wakati huo unaweza kushirikiana na viumbe vya kimbinguni waweza kuona ambayo wengine hawaoni. Uko ibadani unaona nguzo wa moto na wengine hawaioni. Uko ibadani unaona malaika na wengine hawaoni. Uko ibadani unaona upepo mweupe unatembea kanisani na wengine hawaoni kwa sababu ulishaingizwa wewe ni wa kiumbe maradufu, wewe ni kiumbe cha kimbinguni. Unaona vya kwenu. 
jina la bwana libarikiwe sana tunapaswa tuwe wa rohoni ujumbe huu hujatujia kuwa maneno matupu tuna wakristo wengi leo ambao ni wa maneno matupu na wa msimamo wa kikristo wa kisomi upande huo usikae njoo upande huu ambapo ukristo ni kule ndani ambako ni kule ndani kuna kitu fulani kinaita kuna kitu fulani kina ham na Mungu kina, kina uchungu kwa ajili ya Mungu kina utungu kwa ajili ya Mungu kinataka kiwe sahihi zaidi jina la Bwana barikiwe sana kinataka kipate neno kiroho kiufunue sio kielimu wala sio kiakili Mungu unawabariki sana amen mnampenda Bwana Yesu Kristo haleluya tuko pamoja mwaweza kunisikia vizuri naomba mnielewe haleluya niko hapa najua kuna kitu gani kiko hapa najua niko katika wakati gani unaona hii dunia unavoiona katika maisha katika mazingira ya kawaida haiko hivi hivi unavoiona haiko hivi ukiingia rohoni hii dunia ina vitu vingine ina ina mambo mengine tofauti na haya unayoona kikawaida kwa macho kuna viwango saba viwango vya kwanza ni vya duniani vitatu amen nuru vitu na wakati hivyo ni viwango vya dunia kuna nuru vitu na wakati hivyo ni viwango vitatu vya kwanza vya dunia lakini kuna kiwango cha nne kinaitwa tu kama kiwango cha sayansi kwa kuwa sayansi imegundua lakini sio kiwango cha sayansi ni kiwango cha Mungu ni, ni sisti, kina CCTV kamera ya Mungu kina, kina ni mkanda ni mkanda ambao Mungu aliweka kurekodi mambo ya duniani Sayansi ndio imegundua kuna sauti kwenye hicho kiwango. Sayansi kagundua kuna picha. Ndio hapo nyuma sayansi ivogundua kuna, kuna, kuna sauti zinarekodiwa kwenye hicho kiwango, ikatengeneza redio ili ipate hizo sauti kwenye kwenye hicho kiwango cha nne. Hakisumbuliwi na shughuli za duniani, havihusiani. Baadaye wamegundua kuna hata picha, picha zetu zote hapa ziko kwenye hicho kiwango wakaja kagundua kutengeneza TV lakini TV ya Mungu ilikuwepo tangu Adamu yuko hapa Kwe, hapa tulipo Mungu aliumba kiu aliweka kiwango cha nne aliumba kiwango cha nne ni mfano wa CCTV kamera kunasa vitu vinavyofanyika duniani sasa unaambiwa hivi hata mawazo yako yanayopita ni yani mwako kwenye hicho kiwango ni sauti kubwa kuliko ulionayo duniani. Kina nasa mawazo yanayotembea ni yani mwako na upande huo ni sauti kubwa kuliko tulionayo hapa duniani. Na siku ukiondoka duniani mkanda wako hujiviringisha na kuwekwa kwenye maktaba ya Mungu. Siku ya hukumu utakuja uchukue na ukunjuliwe mbele zako na utaona matendo yote na mawazo yote kunawaza duniani yote yataanikwa mbele zako siku ya hukumu. Kwa utajihukumu mwenyewe kwa sababu mambo yatakuwa wazi mbele zako. Lakini ukitubu na kubatizwa katika jina la Yesu Kristo kwa ondoro la dhambi na Bwana akakujaza roho mtakatifu, huwa anaichukua ule mkanda wako anautupia kwenye bahari ya usahulifu. Matendo yako yasikumbukwe tena. Kwa lugha nyingine kesi ya faili yako imechoma moto. Kwa hiyo huna kesi wala huna tahatia tena. Jina la Bwana ibarikiwe sana. Mampenda hicho kiwango cha nne kiwango cha tano ni kuzimu kuzimu ni halisi tu kama tulivyokaa hapa na viwango vyote hivyo ni halisi tu kama hiki kiwango cha dunia tunachokaa kwenye nuru na vitu na wakati si ni halisi ni halisi namna hii na kiwango cha nne nacho ni halisi na kiwango cha tano ni halisi kiwango cha nne ni halisi ndio maana hata redio zinaleta sauti kuonyesha ala kumbe kwenye sauti zipo na TV naleta picha kwenye screen kuonyesha ala kumbe picha zipo. Na shughuli zetu hizi na mvumo wa magari na nini havi, havi, havi usiani, havi ingiliani 
yenyewe ile haiguswi na shughuli za dunia Ha ndio maana hata tunatembea safarini redio utawasiliana simu utawasiliana tv utawasiliana itaendelea kufanya kazi kwa sababu inajitegemea haingiliani na kazi za humu ila tu wanasasi wamegundua mikondo hiyo miwili tu tv na kupata sauti lakini kupata mawazo yani yani mwanadamu aone anavyonaswa kule uwezo wa kuyachukua sayansi haijafikia huko na haiwezi kufikia tuko pamoja. Kwa kiwango cha tano ni kuzimu. Kuzimu kama ebu mnielewe. Mnielewe vizuri. Kwenye hivi viwango ninavyovitaja. Ndani yake tena kuna vitu, tu, vitu tu, kuna vi, vitengo vitengo mbalimbali kwenye hicho kitu kimoja. Kama tu unavyofungua simu yako kitochi, ukifungua message, kuna inbox kuna draft, kuna texti, kuna kadhalika, kuna kuna vidude vingine ndani. Kwenye hicho kimoja kuna vingine 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 ndani. Aha. Na kwenye hii dunia ambapo kuna nuru, kuna kuna vitu, kuna wakati, namo tunazidiana vitu fulani humu mu duniani. Ndio maana unaona kuna gawa na akili sana, wengine ni ya kawaida, wengine ni kwenye dunia hii ya kawaida. Wengine wani wa matajiri sana, wengine ni maskini, wengine nini? Wengine wako hivi, wengine wako tunaishi maisha tofauti tofu. Kuna watu tuko nao huko duniani wanaishi maisha ya hali ya juu sana. Na wengine wanapambana wako na hali duni, tuko tuko na viwango mbalimbali. Kwenye 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 ulimwengu wa tano mnipate ninachotaka kuzungumza au kwenye kiwango cha tano kiwango cha tano mpaka ni kuzimu nacho kina viwango viwango ndani yake vidogo vidogo kuzimu ya wachawi sio kuzimu ya waliokufa kuzimu ya mapepo sio kuzimu ya kule roho zilizokufa nako na kuna stage stage kwa mchawi anaweza akapita hapo nyumbani kwako kwenye ulimwengu wake na usimuone lakini yeye hayuko kuzimu ya waliokufa. Aa, akitaka kwenda kwa waliokufa huko huko na kanafanya safari ya kuenda kule awaone waliokufa. Nako kuna viwango vya kushuka kule. Namna fulani hivyo. Kwa na kuna kuzimu ya wana mazingaombo ndio wachawi hao. Anakuchukulia big achana na hao matapeli kuna watu ambao wanafanya tu ujanja ujanja kubadilisha kitu lakini mazingaombo halisi yapo ni kwenye ulimwengu wa tano au kiwango cha tano maanisha anaweza kachukua biki akaibadilisha kuwa kitu fulani yeye alichokuzidi pale si kwamba anabadilisha alichokuzidi ni kiwango alimo na wewe uliko hicho tu ni cha alichokuzidi kiwango aliko anachukua biki anakuja na kuonyeshea duniani huko kwa kiwango chako hiki cha vitu vitatu nuru vitu na wakati ndio anakuja na kuonyesha biki hii afu anaingiza kwenye ulimwengu wa tano ambapo macho yako hisia zako tano haziwezi kuona anaingiza hivi anatoka kitu kingine anafanya hivi kumba amekichukua kwenye ule ulimwengu anakuja ni kama dirisha hivi anakuja na kuonyesha kwenye dunia yako unasema eh hey! na anaona ambavyo uko mjinga kwa sababu hujajua ulimwengu yuko yeye ye yeah, yuko tu kiwango cha tano ndio maana amekuzidi Mchawa aenda aweza kuja nyumbani akakuita jina na ukaitika. Na akasema toka na ukatoka. Na akasema na kuchanja wapi ukaonyesha mwenyewe. Na akafanya shughuli zake anavyojua na ukarudi kaenda kulala na akaondoka. Na unaamka asubuhi unachale mwilini. Alichokuzidi ni kiwango. Ndio maana sema dunia unavyoiona hivi haiko hivyo. Ina, ina upande huo na upande huo na upande huo na upande huo. Na nafikiri mnanipata vizuri. Kiwango cha sita ni ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Kwa waliozaliwa mara ya pili. Namo mna, mna viwango wangu ndani yake. Kiwango cha sita peke yake kina viwango saba. Kiwango cha sita ndani yake tena kuna viwango saba. Jina la Bwana barikiwe sana. Namo mna viwango viwango mpaka upate walikopumzika watakatifu wako kiwango cha sita lakini sio hiki unapozaliwa mara ya pili umeingia kwao a uh -uh. ila nao wanaweza waka, 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 wakatoka kule wakaja hadi ukawasiliana nao kiwango 
wakaja kwenye kiwango hiki tukizaliwa na roho wa Mungu ukajazwa na roho halisi wa Mungu unaingia kiwango cha sita wachawi wote wanakukimbia kwa sababu unawazidi na viwango hivi kadi vinavyozidiana ndio uwezo wa, u, wa uwezo ulionao kuzidi viwango vya chini yake kwa hiyo ukizaliwa mara ya pili kwa roho wa Mungu kwa kujazwa na roho mtakatifu hakuna mchawa atakuroga hakuna na atakuogopa na akija anakuta una nuru na anaogopa hata akijaribu kufanya chochote anashindwa kwa sababu uko na kiwango kikubwa Mungu atujalie sana kwenye hiki kiwango cha kujazwa roho mtakatifu kiwango cha sita kuwa mtu wa rohoni namo tunazidiana kama hata huduma tunazidiana viwango na kuwa wa rohoni namo tunazidiana viwango umeshaona tunazidiana viwango kwenye huo ulimwengu wa roho ndio maana kwenye huo ulimwengu wa roho kuna wengine wana maajabu na ishara na vitu vya ajabu na wengine anaweza kaingia humo lakini asiwe na ishara na maajabu lakini alishaingia amina mnampenda kama tu mwanadamu akaeda anavyokuwa duniani mwingine anafanikiwa maisha na anakuwa tajiri milionea mwingine ni maskini lakini wote ni wanadamu ndivyo na ulimwengu wa roho ulivyo kwa neema ya Mungu wapenzi sisemi hapa kujivuna jambo fulani silisemi kwa kusoma nalisema kwa experience kwa uzoefu kwa neema ya Mungu niliingizwa kwenye kiwango cha sita ndipo nipo jua mambo haya yanamaanisha nini nilishangaa waganga wa kienyeji wananiogopa na wananikimbia na wananiita we ni mkubwa sumba wanga waganga wale wenye mapepo halisi wale wa Samaria wale kasikia wewe ni mkubwa anaona nuru kwangu nilikuwa nimeshaingizwa tangu Mungu alivyonitokea mama yangu akasema nimechanganyikiwa na akajua wameniroga nikamwambia mama niliko nikamwambia mama yangu niliko ni kuzuri nikasema niko hapa alafu ilinifanya hivi niko hapa naona hata kisogoni kwangu naona nje nimekaribisha wa ndugu sumba wanga hawajasema hodi nimewaona wakitoka nyumbani kwao wanakotokea na kuja nyumbani kwangu ninawaona njiani wanavotembea huku niko ndani na ndugu angesimama pale kabla hajasema hodi na kimbilia mlango anasema fulani karibu ndani Asa ndugu la tano liniona wapi na sasa nilikuona ukitoka nyumbani kwako. Nikaanza kumwambia matendo aliyokuwa anatenda nyumbani. Akaniambia ulikuwa umejificha wapi? Nasema sikuwa nimejificha kwa kweli nilikuwa hapa nyumbani nilikuwa nakuona huo ulimwengu. Ilikuwa inanifanya hivi. Na ni ulimwengu unaoenda kasi sana kuliko unavyofikiria. Unaenda sana. Unajua mambo yote kwa wepesi sana paka inakuunganishia mambo. Nabii alisema ni ni hatua moja toka kichao wala sio uongo. Wakati nabii anafanya upambanuzi kwenye ulimwengu wa roho kiwango cha sita angalia alivyokuwa anatahadharisha watu ndipo uone kwenye huo ulimwengu koje. Kwenye huo ulimwengu nikiingia ninyi watu wote nikaona hapa ninyi ni roho tupu huwa siwezi kuwaona kama mili na waona roho. Alikuwa anasema nadiri nanyi kama roho. Kwa msitoke mlipokaa Mkitoka mlipokaa mnapoteza mfumo unilonao hapa kwa sababu unataka uwatambue na shida mlizonazo. Mkihama hama mnahamisha hizo roho. Kwa sababu ninyi ni watu roho. Si watu mili tena, ninyi ni watu roho. Msihame hame. Ndio maana kwa anasema tulia ulipo, usisogee. Umeona jinsi kwenye ulimwengu ni ulimwengu unaojua vitu chap chapu afu unafunguaga mikondo hivi chap unaweza kaona kitu fulani afu imeziba upande huu ghafla imeziba huku liko kunaona inakufungulia kwingine nabii ukitaka kujua umchukue ule ujumbe wa kilindi kinaita kilindi utaona haya mambo naeleza kwamba ah ndio ndio utayapata alikuwa anaweza kampambanua mtu hapa afu imeziba afu imesha sahau anasema sijui hivyo vyote hivyo kuambia nimesahau unajua hicho kicho kunakuambia ni nini mara imehama imefungua mkondo kumtambua mwingine huyu imeshaachana naye hata angerudi hivi imeshafunga mkondo kwa hiyo ina mkondo kwenye hiyo kiwango kwenye huo ulimwengu ni ulimwengu wa ajabu viumbe vya kimalaika vitakutana nawe vimekuja nyumbani mwangu biara huyo mke wangu anaweza kawashuhudia sineni mambo ya kukisia ni, ni, ni kitu ambacho kiko dhahiri 
wakati ikija pale nyumbani mimi nilikuwa naiona mara kwa mara mke wangu hajawahi kuiona na ilikuwa nikimwambia sauti hiyo inazungumza asikii ndio siku moja nafikiri Mungu alimpa neema akasikia sauti peke yake sauti yake ina bezi ina mungurumu ilikuwa ikija inavuma mpaka kwenye ukuta wangu nyumbani inavuma inapoongea inavuma inaweka na mwangwi ni mambo ya ajabu sana Bwana tujalie sana ujumbe huu ni kiwango cha ajabu sana wapenzi ingieni wewe wa rohoni mtaona jinsi ilivyo Paulo anasema aliingia mbingu ya tatu mbingu ya tatu wapenzi ni hicho kiwango cha sita. Kwenye Biblia ukisoma ya Kiingereza ndio inasema vizuri heavenly places. Heavenly places in Jesus Christ. Ni e, mahali pa kimbi mbinguni, mbingu nyingi. Mahali pa kimbinguni, mbingu zikiwa nyingi katika Kristo Yesu. Amina. Paulo ku aliposema aliingia kiwango cha alipoingia mbingu ya tatu sasa ni vigumu kueleza nilikuwa kwenye mwili sijui nilikuwa katika roho sijui na niliyaona mwanadamu hawezi kuyatamka hayatamkiki kwa kwa kwa, kwa maneno na kweli hayo mambo nikwambia ya ulimwengu wa roho huwa hayatamkiki ila tu utayawekea mifano ili watu waelewe lakini hayatamkiki kwenye huo ulimwengu. Alita ni mbingu ya tatu kwa sababu kuna mbingu ya kwanza na mbingu ya pili na mbingu ya tatu. Nizieleze kidogo kama mtanipa wakati. Amen. Nabii Wazia ni wa darasa la saba. Lakini vitu alivyotuambia unaweza kugundua kwamba hii vitu si vya kawaida. Si vya kawaida. Oh, Mungu unabariki sana. Hebu tunipate hapa mara moja mbingu tatu hizo mwampenda okay. kwenye ujumbe wa muhuri wa kweli ya pasaka aya ya mbili sasa tunajua ya kwamba biblia inazungumza juu ya mbingu tatu tunajua hivyo mbingu ya kwanza mbingu ya pili mbingu ya tatu Ninaamini ilikuwa ni Paulo ambaye alitwaliwa hata katika mbingu ya tatu na kuona mambo ambayo haya hayakumfaa yeye kunena habari zake. Sasa mbingu ya kwanza inaitwa katika maandiko kama vile mawingu. Kwa maneno mengine huku chini huku chini hapa kwenye muhuri ya wa dunia, muhuri wa duniani. Sasa wakati anga hiyo kutoka huko juu ya mawingu inaposhuka kwenye kanisa hapo ni mahali pa mbinguni lakini mbingu ya pili inahesabiwa ni, mfa, ni mfumo wa jua nayo mbingu ya tatu inaenda mbele ya huo sasa niwaambie wapendwa sisemi hili kama kufanya dhihaka au kama kubeza jambo fulani mimi ni muumini wa kusikiza kanda. Unanipata? Mimi ni muumini wa kusikiza kanda. Mimi ni muumini wa kusikia sauti moja tu ambao Mungu ameileta. Ni mtu mmoja tu tunapaswa tumsikie ni William Marion Branham. Lakini mimi ni muumini wa huduma tano. Nikikataa huduma tano nimeondoa sehemu ya neno. Vipi ungesoma hivi au kanda uiweke inene hivi nivyo nena hapa ninavyosoma hivi. Afu iache. Afu kusiwe na huduma. Ni nini sasa? Huduma inapokuja kwa kuwa iko kwenye kiwango kile kile ambacho nabii aliingizwa kwenye kiwango cha sita katika ulimwengu wa roho inaanza kukuwekea vizuri ili uone ni nini hii. Amen. Ndio maana ya huduma. Alipaa juu akateka mateka, akawapa wanadamu vipawa. Alitoa wengine kwa mitume, waangelisti, walimu wachungaji. <coughs> Sorry, waangelisti wa, wa, wa na maanisha mitume, manabii, waangelisti, wachungaji na na walimu kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu. 
hata kazi ya huduma itendeke hata mwili wa Kristo ujengwe hata sisi sote tutakapofikia umoja wa imani na kumjua sana mwana wa Mungu hata kufikia kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo amen mbingu ya kwanza inaanzia futi tatu kutoka chini yote hii ni mbingu paka kwenye mawingu hiyo ni mbingu anga hilo hii ni mbingu mbingu ya pili ni mfumo wa sayari unanipata mfumo wa sayari sayari ziko sayari nyingi sana kuna vitu vingine huko juu sana vingi tu na mfumo wa nyota zote hizo na mfumo wa jua yote hiyo ni mbingu ya pili kwenye dunia hii ya kawaida tuna vipimo mbalimbali dada yetu kama ana cherehani anashona hapa atatumia vipimo vya milimita inchi sentimita hata tumia kilometa kwenye kitambaa kwa sababu kilometa ni kubwa sana kwa atatumia inchi katika kupima vipimo inchi milimita na kadhalika lakini kiwa kwenye ardhi bwana ardhi anapima ardhi hata tumia milimita hata tumia inchi atatumia kilometa au me, mita au kilometa au maili tuko pamoja na hata huwa wanasema ndege itaondoka hapa duniani ikiwa juu itakuwa maili kadhaa usawa wa bahari wanatumia vipimo hivyo vya maili au kilometa lakini kutoka sayari hadi sayari hutumi milimita hutumi sentimita hutumi inchi hutumi kilometa hutumi maili unatumia speed ya mwanga ndio kipimo chake speed ya mwanga mwanga unavomlika hivyo unasafiri siku kwa sekunde milioni ngapi kilometa au trilioni ngapi kilometa kwa speed ya mwanga ndio huwa wanasasi wanatumia kupima umbali wa sayari moja na sayari nyingine tuko pamoja hata nyota zile unazoziona zimeshikana karibu zimeshikana hivi ziko mbali kuliko dunia ilipo na zilipo zenyewe hata unazoziona karibu zimeshikana hivi umbali wa nyota na nyota hapo zilipo ni mbali sana kuliko zilipo na dunia ilipo na nabii anasema nyota hiyo ingeanza kusafiri kuja duniani ingechukua sima milioni mangapi ya miaka kuja duniani kwa kule wanatumia huwa wa, wanatumia vipimo vya speed ya mwanga. Lakini mbingu ya tatu hutumii speed ya mwanga. Yenyewe ni mbali 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 kuliko hata maelezo. Kipimo chake hakipo. Mbingu ya tatu Lakini Speed yake ni kama gari zingepata hiyo speed kama gari zingepata hiyo speed ya huo ulimwengu mbingu ya tatu ya tatu hiyo maana ni zaidi ya speed ya mwanga kama kama gari zingepata speed ya hicho kiwango zingepishana bila kuvunjana mnanipata zingepishana bila kuvunjana na zimepishana na watu wako ndani na wangeweza kupishana hivi kwa kumaanisha kabisa hii katokea huku na hii katokea huku na wala hawajavunjana wala hakuna ajali yoyote Einstein mwanasayansi aligundua hilo jambo na wakambisha lakini hiyo ndio speed Yesu alikuwa nayo wakati anafufuka speed ya ulimwengu wa roho ya mbingu ya tatu yenyewe paka neno ikashindwa kutamka ikaweka mfano tu kufumba na kufumbua kwa sababu lugha ya kutamka haipo lugha ya kutamka haipo ni speed hivi kwamba cha kulinganisha hamna basi acha tuseme tu ni kufumba na kufumbua ndivyo hata unyakuo utatendeka Yesu alipokuwa melazwa mwili wake kaburini wakati anafufuka ni kiwango hicho cha ulimwengu wa roho 
mbingu ya tatu kwenye mazingira hayo alichomoka hivi kwamba sanda walizo mzonga haikuzongoloka hata hii walikuta zimezongwa vile vile na mtu hayumo na alipoanza kuwatokea wamefunga milango wanasikia amani iwe naye ni hicho kiwango hakutoboa ukuta hakuvunja ukuta hakuumia ni hiyo speed ya ulimwengu wa roho kiwango hicho cha mbingu ya tatu ndimo Yesu alikuwa ameshaingia ndio maana watu wa kawaida hakuruhusu amuone kwenye hicho kiwango ukishaingia unakuwa na option zako we mwenyewe ukipenda ugusike ukipenda usigusike unakuwa naamua tutakavyoingia kwenye hicho kiwango niwaambie wapenzi tunavyoenda kunyakuliwa tutabadilishwa kufumba na kufumbua tutakuwa viumbe vingine tutafanana na yeye alivyokuwa alipofufuka itakuwa na tutakuwa na kamda fulani hapa kadogo kwa sababu piramidi ile itatakiwa ijipange na maanisha tutanyakuliwa kwa mpango wa kukaa kama piramidi we sisi tutainuliwa juu watafuata wa Pentecoste watafuata e, e, wa, wa John Weze watafuata wa Ruth watafuata wa Korumba watafuata wa, wa St Martin watafuata wa Eleneo watamalizia wa Paulo watakuwa kule chini kisha hicho kitu kitainuka Kuf, kwenye ulimwangu wa roho kufumba na kufumbua Bwana tujalie sana mnampenda Bwana Yesu Kristo Tungefanyeje kwenda mbinguni kulivyo mbali kuliko sayari na sayari tungefanyeje Lakini Mungu naashukuliwe anatuingiza katika roho kwa kutuzaa na roho wake kwa kutujaza tunaingizwa kwenye kiwango hicho kinachoenda speed sio elezeka tukisha kuwa wa rohoni na anaweza kukufungulia mkondo kuwa na kipawa fulani unaona vitu ambavyo wengine hawaoni kwenye huo mkondo kwenye hicho kiwango cha kwenye huo mbingu ya saba inaoenda speed sana ndio maana unasikia sehemu nyingine neno lije pesi kuliko upanga ukatoka kuili natambua mawazo na kusudi ya moyo ni kwenye huo ulimwengu huwa iko nye pesi sana mimi na kuelezea wakati na nifunulia majuma sabina daneni husemi subiri nitasahau mengine haiko hivyo kwenye hali hiyo kwenye hali hiyo ni tap imeshafanya. Yaani imeshafanya tap inakufunulia pap na imeunganisha Biblia yote na kuwa kama neno hili moja. Imeshaumanisha kila kitu kwa usahihi isivyo kawaida. Mungu unatujalie sana. Mwampenda Bwana Yesu Kristo. Mnaona kitu tulicho nacho wapenzi. Ujumbe tunao hata usingechezea huwa anashangaa anapoona mtu anachezea ujumbe nasema anafahamu hiki kitu Biblia nasema wapumbavu ukanyaga mahali ambapo malaika wanaogopa wao wapumbavu wanakanyaga na kisigino na kiatu cha kisigino kirefu ni kwa sababu hawajui ujumbe huu ni mtakatifu sana umehubiriwa kwenye kiwango hicho cha sita Mungu unatubariki sana Nimesema hivi ukiwa kwenye hicho kiwango cha sita ndani yake tena mna viwango vyake na Mungu aweza kuruhusu mtu aliyepumzika ndani ya kiwango cha sita hicho akiamua mtu yeyote aje ufanye naye ushirika anamleta na watu wengi hawajui hivyo wanasema ah sisi hatuasiana ulimwangu waliokufa hawajui neno la Mungu hawajui dada hope alirudi kwa Branham akamshika na mkono na akasema niahidi kwamba utaoa. Na amemshika kabisa hivi. Wao wapendo wale walio katika Bwana. Tukiingia rohoni, Mungu kwama kuna haja fulani ya wao anataka tuzungumze nao, anaweza kawaleta. Muda wote dakika yoyote. Basi nikataze kwamba Yesu alipokuwa kwenye mlima kugeuzwa basi yule hakuwa Elia wala na Musa. Maana walikuja wakiwa dhahiri. Na na, na Elia alinyakuliwa na msalikufa. 
lakini huyo hapo wanashirikiana na Yesu na wako na Yesu wako pale kwenye hicho kiwango na, ye, na Mungu aliwajalia mitume waone hicho kiwango. Aliwafunulia macho ya ulimwengu mwingine. Aweza kufunulia hapa ibadani macho ya ulimwengu mwingine. Ukaja hapa ukaona kitu kingine. Wakati nahubiri mahali fulani binti mmoja akafunulia ulimwengu wa roho. Aliona mambo yasiyo ya kawaida mimbarani. Akaja kaniambia, "Pasta watu hawakujui wewe ni nani?" kasema dada mimi ni mwanadamu ila hichi kinachohubiri ajua sio mimi nafahamu akili yangu ilipo nafahamu akili inapoishia ya hela tano lakini kitu fulani cha kiungu huwa kinachukua mkondo moyoni mwangu alafu huwa kinaanza kufunua mambo hata mimi naanza kushangaa singeajua kwa akili yangu hiyo binti alifunuliwa huo mkondo Aka, nikasikia watu hawakujui huwa wanajua tu hela tano hawakujui si Si kwamba eti mimi ni waajabu ah ila tu kwamba kwenye huo ulimwengu inafanyaga hivyo. Hujawahi kuona mtu anatoka kwenye vita anataka kamvae mchungaji au mhubiri na maanisha. Hujawahi kuona hivyo. Huwa imefungua mkondo hivi, alafu inafanyaga hivi. Ana inafanya anamchelewesha kumwambia kabla hajatamka ndani yake imeshafungua mkondo inaelewa anataka tamke nini. Kwa anatamani akamshike mhubiri amuingize. <laughs> Mambo haya ni ajabu. Bwana Yesu awabariki sana. Kwa hiyo Mungu anatusaidia sana. Kwa hiyo mtu huyu wa roho naye anataka afanye ushirika na vime vyake vya kimbinguni, vya roho. Kwa hiyo tunaposema malaika wapo halisi sio kwamba ni uongo jazwa na roho mtakatifu ndipo utajua kwamba ni kweli au si kweli kwenye ujumbe tulonao kuzungumziana na vitu vya kimbinguni ni kitu rahisi sana na vinazungumza lugha yako nabii alikuwa akitembea hivi na gari nasikia unaenda wapi kugeuka saa bili unanisemesha anaona mtoto amelala nyuma ya siti fofofo afa anaendelea sasa unaenda wapi sauti ya kawaida kabisa mungu alikuwa anamsemesha sauti ya kawaida kabisa na anaanza kuhojiana naye hata siku ile tufani na, inakuja kule Marekani na B e, akawa amesha kwenda na ndugu kambini mahali fulani wakapanda milimani huko na tufani hiyo inakuja kwambia ndugu akimbilie kule kwenye kwenye, 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 kwenye kambi afu na B akaanza kushuka polepole na matone ameshaanza ku, 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 kupiga afu kitu kinamwambia rudi ulikotoka kule mlimani asa ah najifanya tu mawazo yangu ah inaambia rudi uliko toka huko mlimani ikabidi arudi akavua kofia akapiga magoti asa ni wewe bwana unayenisemesha bwana akawa dhahiri kwa kasa ni mimi asema kama ni wewe wewe uliyesema tufani tulia bahari nami naiambia katika jina la Yesu Kristo tufani ondoka na mnamo siku nne jua liangaze baada ya muda waliona upepo unatoka upande mwingine unapuliza ile tufani kaondoka na jua likaangaza ndani ya siku ina ikaendelea kuangaza bila tashida Mungu atujalie sana tufani haikutokea namna hiyo amen na alipotaka aondoke Branham anamwambia unaenda wapi hutaki utembee tembee nami hapa kwenye umri na baba anasema bwana kuna raha gani zaidi ya kutembea na bwana na pia alikuwa anashirikiana na viumbe vya kimbinguni. Anatembea pamoja navyo. Wanapiga story. <laughs> na sisi kama Mungu angetujalia tu ya rohoni, hilo jambo linawezekana kabisa. Mnampenda? Siku moja niko ibadani. Nilikuwa nimekaa kama mzee hivyo. Mhubiri yuko hapo imbarana na hubiri. Nikaona upepo mweupe kanisa una viringi hivi ukienda hapa mbele 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 huo huo unakuja unasimama mbele zangu ukienda hivi upe, upe, upepo kama moshi mweupe moshi kabisa mweupe afu umepanda me, paka juu sio unakoishia afu napikicha hapo ibadani unazunguka tu hivi unakuja hapo kumbe na uona peke yangu unakuja unasimama mbele zangu hivyo unarudi tena baadaye nikaona nuru ya ajabu hiyo yuu ikaji kaingia chui sikujuaga kilichonipata na nena kwa lugha 
nguvu zinatirika zikipanda na kushuka nimebebwa na mashemasi kutolewa nje kuwekwa kwenye vyumba vya ndani huko nimeingizwa ulimwengu mwingine nikuwa si kwamba nimefumba macho sioni watu na huku wako ibadani niko ulimwengu mwingine ila nasikia wanashangilia ibada upande huo ndio maana sema dunia haiko hivi unavyoiona ikanichukua hiyo nguvu sana hata ikikuchukua masaa mawili ni kama sekunde mbili naona ilivyo upande huo hakuna muda inaweza kuchukua maombi ya siku mbili ni kama hapo baadaye kama masaa mawili sasa mimi nimekuja imeniacha kama nimepumbaa hivi watu hawapo kanisani kumbe walishamaliza ibada mhubiri yule akaanza kunitafuta simjui hanijui ni mara ya kwanza nilikuwa kwenye mkutano kaanza kunitafuta mara kanikuta mali fulani alinisaimia tu bwana bariki ndugu unaitwa ndugu nani kasa ndugu la tano sasa okay ndugu umetokea wapi nikamwelezea nikotokea wala singejua kijiografia singejua sasa alikuwa ametoka mikoa mingine sasa okay ndugu samani hivi niombe ni nikuulize kwani ibadani uliona nini ah mimi kajua ala kumbe naye aliona kasa mimi niliona upepo mweupe unazunguka hivi sasa okay jambo jingine Gasa niliona nuru ya jabu kama nuru ya moto kama ndimi ya moto ikaja ikaingia ndani yangu asema okay jambo jingine nikasa ah asa okay unajua kwa nini nakutafuta nikasa sijui akasema kwa mara ya kwanza anasimama na salimia ya kusanyiko naona wingu jeupe juu ya kichwa chako unaona wewe ulimwengu ulivyo una matukio jinsi hiyo kumbe yeye aliona asema hata pale ulivodondoka chini na uka, ukawa rohoni vile sikushangaa nilikuwa nawaza huyu mtu ni mtu wa namna gani kuna wingu ulikuwa juu yako limekaa juu yako daima juu ya kichwa chako mimi sijui kwa hiyo ninachojaribu kuzungumza vitu vya rohoni vinatambulikana rohoni tuna ujumbe wa vitu vya rohoni kwa hiyo maana ya kuja na somo hili nataka mnipate vizuri na muone kwamba tuna kitu cha maana wengi hatujajua. Huu jumbe si wa kujiunga na dini. Si wa kujiunga na kanisa hili kwa ukijiunga ndio umekuwa mwana wa ujumbe. Aa. Huu jumbe ni kuzaliwa na roho wa Mungu. Tuwe watu wa rohoni. Ujumbe huu ni wa rohoni. Ujumbe huu umekuja kuchukua watoto wake. Bwana anatujalie sana. Mwampenda wapenzi wa Mungu. Amen. Kwa hiyo kama unavomrisha huyu wa kawaida ili awe na nguvu na afanye mipango, na afanye mipango ya maisha, na afanye miradi fulani, na awe mtu fulani katika hiyo jamii. Ndivyo na yule wa ndani kadri unavomrisha anakuwa naye ana mipango kwenye ulimwengu wake na yuko kile Mungu alitaka awe kwenye huo ulimwengu. Kwa hiyo hujamlisha anakuwa dhaifu. Unamlisha kidogo kidogo anakuwa ovyo. Hebu nikuulize. Ndugu yangu, Shemasi. Uwe chakula mlo wako ni shida. Pengine unakula baada ya siku tatu. Utafanya maendeleo yote. Utafanya shule yote. Utafanya mradi wote. Ndio maana hatudhihirishwi. Ndio maana kanisa liko jinsi lilivyo. Watoto wa rohoni wanaumwa watu wa rohoni wanaumwa hawalishwi chakula maombi hamna kusoma neno hamna kudhuria ibada hamna unakuweje wa, wa rohoni ha? uwe huli hebu shukua kawaida tu uwe huli uwe huli na ukila ni kwa kubahatisha bahatisha tu utafanya maendeleo gani utajenga nyumba utanunua gari Heshima yako itakuepo. Utakonda na utakuwa ovyo, maskini, fukara, mnyonge, mwenye mashaka, utakuwa ovyo. Kwa sababu huli. Huwezi kufanya shughuli yoyote. Huwezi. Naomba nikusomee kwa nabii. Naomba nikusomee kwa nabii. Niko, niko hapo hapo kwenye ujumbe wa Kiswahili ufunuo kitabu cha mfano nilikuwa sijaimaliza hiyo 55 na irudia tena na ikuingie vizuri 
ufunuo kitabu cha mfano aya 55 viumbe vya kimalaika hushirikiana pamoja lo natumaini mtapata jambo hilo nabii anatumaini tutalipata hilo limeshuka chini moja kwa moja bure wakata na nena lilikuwa limeshuka moja kwa moja kutoka kwa Mungu jina la Bwana barikiwe sana Angalieni na iwapo una roho mtakatifu ndani yako basi wewe una heshima ya kushirikiana na ulimwengu usioonekana pamoja na mambo ya kimbinguni kama wewe ni mtu uliye na roho mtakatifu una heshima kushirikiana na viumbe vya kimbinguni amen si ajabu watu hawawezi kuamini mambo hayo wao hawajapata hawa kuwasiliana hawana kitu hapa ndani cha kuaminia bali wakati roho mtakatifu anapoingia moyoni upesi anakuwa basi mtu maradufu mmoja wa duniani wakufa na mwingine wa mbinguni wa kuishi amina katika mwili wake huyo mtu aliye aliye aliyezaliwa mara pili au aliyejazwa roho mtakatifu na maanisha katika mwili wake yeye bado yu chini ya mauti bali katika nafsi yake amepita mautini kuingia uzimani katika mwili wake yeye anawasiliana na dunia katika hisi zake tano lakini katika roho yake yeye anawasiliana na Mungu kwa njia ya roho mtakatifu na malaika wa Mungu huwazuru huwa wanawatembelea watu hao <laughs> wanazungumza nao nao ni wajumbe waliotuma kutoka kwa Mungu kufunua na kuleta jumbe kutoka kwa Mungu hata kwa huyo mtu binafsi yeye ametoka apate ametoka apate kupata mambo ya kwanza kwanza kwenye ujumbe wa maswali na majibu sio dia pili swali la 378 ukrasa kama na kitabu ukrasa ni wa 1033 hadi 39 lakini aya ni ya 36. Mtu fulani aliniambia nabii anasema, mtu fulani aliniambia alikuwa na mmoja wakati mmoja akaongoka, akampokea Roho Mtakatifu naye akamwambia, "Unaendeleaje?" Naye alisema, "Vema sana na vibaya sana." Yeye yeah, alisema, "Vema, unamaanisha nini kwa vibaya sana na vema sana?" Yeye yeah, akasema, "Vema, tangu kumpokea mimi Roho Mtakatifu" Ye yeah, alisema kumekuwa na mbwa wawili ndani yangu na mmoja wao ni mbwa mweusi na mwingine ni mbwa mweupe akasema wanabishana wakati wote akasema wanaungurumiana na kupigana kisha akasema yule mbwa mweupe ananitaka mimi nifanye mema na yule mbwa mweusi ananitaka mimi nifanye mabaya akasema vema chifu ni nani anayeshinda vita akasema hiyo inategemea yupi chifu anayemlisha sana. Kwa hiyo nadhani hilo ni jibu zuri hapa. Ha. Ukisha jazwa roho mtakatifu, unakuwa na mbwa hawa? Mmoja ni mweusi ndio huyu wa wa nje wa kibinadamu. Na mwingine ni mweupe ni yule wa ndani. Ndipo hawa mbwa wawili wanaungumiana. Ukitaka upige magoti, jamaa na saa nimechoka. Mbwa mweusi na saa nimechoka. Na bana sema utupilie mbali huo mkebe wa kale. Usiujali. Hata amechoka piga magoti omba. Huyu mbwa wa nje baada anaweza kakusumbua kutaka vitu vya dunia. Usifikiri ukijazwa, unajua wengi wamelewa vibaya kujazwa. Wanajua kisha jazwa basi yeye Una vitu hivi? Kuna moja wa dunia mwingine ambi huyu wa dunia anaanza kutiishwa inatakiwa mtiishe afuate yule wa ndani ukimwachilia utazini na huku na roho mtakatifu utakuwa mwizi na una roho mtakatifu kwa sababu na, na roho mtakatifu ndani yake atakuhukumu na atakufanyia mbaya atakufanya mbaya sasa hata kuacha umaibishi Ukiwa na roho mtakatifu na roho mtakatifu usidhani utakumbatia mwanamke yeyote yule. Umsalimie kwa busu takatifu. Aa, bado huyu wa nje ana hisia zote za kidunia. Ukilegea utaanguka. 
Yabidi umtishe. Soma Warumi nane Pamoja nami. Ukiwa na roho mtakatifu unapaswa uishi kwa tahadhari sana. Wape eh, anasema basi kama ni hivyo ndugu zangu ndugu ndugu tu wadeni si wa mwili tukiishi kwa kufuata mambo ya mwili. Kwa maana kama tukiishi kwa kufuata mambo ya mwili kama mki samani rudie tena kuisoma. Basi kama ni hivyo ndugu tu wadeni si wa mwili tukiishi kwa kufuata mambo ya mwili kwa maana kama mkiishi kwa kufuata mambo ya mwili mwataka kufa bali kama mkiishi mkiishi mki, mkiafisha matendo ya mwili kwa roho mtaishi kwa kuwa wote wanaoongozwa na roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu kwa kuwa hamkupokea tena roho ya utumwa ile tayo hofu bali mlipokea roho ya kufanywa wana yani wana wenye mamlaka sawa ambayo kwa hiyo mwalia aba yani baba roho mwenyewe ushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu na kama tu watoto basi tu warithi warithi wa Mungu warithio pamoja na Kristo naam tukiteswa pamoja naye ili tupate na kutukuzwa pamoja naye ukishajazwa umekuwa na watu wawili usifate huyu wa mwili Anza kufuata huyu wa rohoni. Huyu wa mwili mtiishe. Na bana sema Yesu Kristo alikuwa mwanaume kamili. Alikuwa na hisia zote za mwanaume angeweza kuoa. Lakini ilibidi atii roho aliyeko ndani yake. Ndio maana aliwaambia wanafunzi na jitakasa kwa ajili yenu. Ungewazia Yesu akitamka neno hili kujitakasa. Anajitakasa kwamba Yesu kwani alikuwa na shida gani? Na bana sema ilikuwa ni kukanya mwili mambo fulani kwa ajili ya huduma ili wapate kumwamini yeye ni mwana wa Mungu na yeye ni Mungu katika mwili. Kwa hiyo bila jitakase kwa ajili ya wanafunzi. Unapaswa ujitakase kwa ajili ya waamini wenzako. Kama ni muhudumu, kama ni mshemasi, kama ni mwamini mwenzetu kama ni dada mwenzetu unapaswa ujitakase ukishajazo jitakase kwa ajili ya wengine ili ushuhudie ukristo wetu vizuri huo ukristo ni ukoo ni jamii ni taifa linapaswa lijitangaze lilivyo takatifu kwa usituaibishe kwenye, kwenye, kwenye utamaduni wetu Mungu pia ana utamaduni ana mila na miko ya kuishi watu wake wanapaswa waishi hivi kwa dada mwenzetu ndugu mwenzetu uliyejazwa roho mtakatifu uishi ujumbe vizuri ili watu wayaone matendo ya Mungu kwako waweze kumtukuza Mungu tumekuwa wazembe nazungumza na wale walio waikuguswa na nguvu za Mungu nazungumza wale waliopata matukio na Mungu leo yameenda wapi kwa nini uko hivyo kwa nini leo uko hali hiyo mbaya ndugu yangu dada yangu rafiki mwenzangu raia mwenzangu kwenye huo falme hebu nikusihi leo acha kufuata mwili rudi kwenye mambo ya roho lisha huyo huo mwili wa ndani ulishe neno la Mungu rudia zile ibada ulizokuwa nazo za mahali pa uficho za faragani ingia chumba cha ndani soma neno la Mungu soma jumbe sikiza jumbe soma biblia piga magoti ongea naye tengeneza maisha yako atatokea maana alikuwa alishawahi kukutokea alishawahi kukuzungumzia ulishawahi kuwa na maisha fulani hata ukao unajisikia kunyakuliwa leo umekuwa goi goi leo umekuwa ovyo ni kwa sababu humlishi huyo wa ndani umekuwa tu ukimlisha wa nje wa nje ndio unamjali sasa nataka nikwambie wa nje ni kitu cha ovyo sana huyu hata thamani yake thamani yake haitoshi hata kununua kuku wa Tanzania Thamani ya huyu wa nje unayeshughulika naye anayekupotezea muda huyu wa nje thamani yake ni senti 84 za Kimarekani 
sawa na 1900 za kitanzania huyu wa nje wa ndani thamani yake thamani yake haipo kwenye dunia hii haipo kwenye dhahabu haipo kwenye rubi thamani yake ni dunia hizi elfu kumi napo ni kulinganisha tu wala hata nazo hazifiki kwa maana sehemu nyingine anabana sema ni milioni kumi thamani ya mtu wa ndani ndani yako na mtu fulani wa kimbinguni ni mdogo wake Yesu ana maisha kama ya Yesu lakini umemdhulumu umemdhulumu humulishaki chakula chao chakula chake ni neno la Mungu mtu hataishi kwa mkate tu bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu mlishe neno huyo wa ndani zungumza na Mungu zungumza na Mungu mara kwa mara ndio chakula chake chakula chake ni neno ni maombi ni ibada ni kuimba ni kushuhudia haleluya <laughs> wangapi wanataka wakuwe kiroho inueni mikono njia ya kukua kiroho ni rahisi sana soma neno haleluya shuhudia omba utakuwa kiroho hayo mambo matatu yanamkuza mkristo kusoma neno kuomba kushuhudia ukitaka kuona wako ndani amesha kuwa dhaifu ilikuwa huwezi kukaa na mtu kwenye kiti cha basi bila kumshuhudia lakini leo unatoka naye hapa mpaka Dar es Salaam unaogopa kumshuhudia. Ujasiri tena hauna. Kuna kitu umepoteza. Kumbuka ulipokuwa mchanga kwenye mambo ya, 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 ya imani lakini ukiwa na kitu cha kiungo. Ulikuwa mchanga mnyenyekevu, mwenye hofu ya Mungu. Ulikuwa unaingia ibadani kwa kunyenyekea. Ulikuwa unajua Mungu yuko ibadani. Leo unaingia utafuta unaingia sokoni. Hapa, unaingia ovyo ovyo tu. Unaweza kaingia huko unaandika na message kwa kuwa mshemasi ya kuoni. Ni kudharau ibada za Mungu. Ulikuwa unatoka kazini ukiwahi urudi nyumbani ukapiga magoti uombe. Ulikuwa muda wote ni wazo ni mambo ya Mungu. Na dunia hii kinai kwa Hukupenda chochote cha dunia hii. Ulivitisha vyote vya dunia hii. Ndani yako kuna kitu kwa kinamtaka Mungu tu. Ulikuwa una maono, ulikuwa na nguvu za Mungu, ulikuwa na maombi ya kwiki, ulikuwa na maombi ya kufunga na kuomba. Leo Leo e Samson wamekutoboa macho. Samson wanakufanya na mizaha. Wanasema Mungu wako yuko wapi? Tubu kama Samson alivyotubu alivogusa akakuta ana nywele na nywele ni uneno la Mungu una ujumbe tayari neno lipo ulichopoteza ni nguvu mwambie Mungu nisamehe kwa kuwa nimeshagundua makosa nipoangukia alafu Mungu atakurudia ukitubu Mungu atakurudia wahubiri wapenzi wenzangu tuwe watu wa roho tuwe watu wa roho tusiwe kama Eli Eli alifika mahali akalegea. Washirika wakao wa rohoni kuliko yeye. Hada na wadhani wa shirika wa rohoni ni walevi. Naye ni pasta. Lakini Mungu aliheshimu anaenda kuheshimu kisheo cha pasta. Japo pasta alikuwa amerudi nyuma. Mapasta. Tuwe watu wa rohoni. Tuwe watu wa rohoni. Tudumu kwenye magoti. Roho Bwana atujie tuwe kama Branham alivyokuwa ajiweka wakfu sana hivi kwamba alipokuwa anaingia ibadani washirika wanashuhudia anasa nguvu ilikuwa inavuma anapoingia kanisani paki na wapiga miguuni dada moja marekani ameshuhudia hivyo asa tukiwa watoto wa dogo Branham anaingia ibadani asa alikuwa kuna nguvu inamsindikiza paki na pita kanisani paki unaona kanisani nazizima wakata anaingia mimbarani na bana nasema ukati kanisa likiwa huku kwa maombi na wakiongoza nyimbo za ibada mchungaji awe mahali fulani akiomba na kujiandaa anasema atoke chumbani chini ya upako wa roho mtakatifu chini ya upako aje ibadani akiwa na upako akiwa na nguvu zimemfunika Daudi akienda vitani apokuwa akienda naona yuko peke yake alikuwa haendi 
alikuwa anajificha mahali fulani. Biblia inasema siku moja akajificha kwenye miti ya miforosadi, akasubiri, anamsubiri Bwana. Mara akasikia upepo wa kisurisuri unapita. Akasema Bwana amenitangulia, ndipo akaenda. Na sisi wa hudumu tunapaswa tujue hivyo kwamba lazima kitu fanisha kimbinguni kitutangulie na kitusindikize kwenda mimbarani ndipo mambo yatafanyika. Wandani anahitaji chakula. Tumemkondesha sana. Baba mmoja alikuwa na ngombe wake. Ngombe wake akazaa ndama. Alikuwa anamlisha vizuri. Kindama kika, kikanyonya maziwa ya kutosha. Kindama kikawa kimepata afya. Na ndama yeyote mnajua kama mtu ana ngombe hapa anafahamu jinsi ndama kinyonya maziwa ameshiba na unamlisha mama yake vizuri kina toti tota siku hii unakuta kinacheza cheza hivi kikarukaruka karukaruka karukaruka kika toti toti kwa nini kina afya jirani yake alikuwa na ngombe hamlishi vizuri kwa kitoto kindama kimekonda hakina nguvu za kucheza cheza kwa sababu hakijala mwisho yule yule ndama anacheza cheza hivi akaenda kukikonga teke kikaanguka kule nusula kinakufa kukawa na kesi mbona ngombe wako amekanyaga ngombe wangu asa wewe na wewe wako wako humlishi ndio maana amegusba angekuwa na kula mbona angecheza na wako wangu amekonda hivyo tunahitaji wa kristo ambao wamekula vizuri wamenona wanacheka wanafry mpate mama mwenye afya anakula vizuri naye anakachanga maziwa yamesheheni ananyonyesha mtoto wake unaona hicho kitoto kime kimenenepa paka mikoni imekata mapingili imekata mapingili afu kikishesha ukichekesha kina afya kinakula ukikiweka begani hivi kinabeua maziwa yana yanatokea na huko kwa maana kimeshiba Tunataka vitoto vya namna hiyo katika ufalme wa Mungu ambavyo vimeshiba vyaweza kubeua uchumbe vikakohoa uchumbe vikapumua uchumbe vikawaza uchumbe ndoto ni uchumbe mawazo ni uchumbe kupumua ni uchumbe tunataka watu wa jinsi hiyo jina la Bwana barikiwe sana mnampenda mnampenda Tupatie mtu andani afya tere ale chakula ashibe ale neno wachungaji tuwape watoto wa Mungu neno washibe wa wakishiba tofauti zetu zitakwisha haleluya masengenyo yatakwisha haleluya kila kuolewa vibaya kutakwisha kuoa vibaya kutakwisha maana wameshiba neno tunahitaji kulishwa neno neno la Mungu wakamuuliza wachungaji wengine wakamuuliza Branham umewapa nini watu hawa wana upendo namna hii hata kwenye mahoteli waliokuwa wamepanga wamefanya mikutano watu wale kwenye mahoteli walikuwa wanatamani warudi tena hawa ulisha wafanyia nini hasa nilisha wapa neno Brana malicha neno Brana malicha nguvu za Mungu alicha roho mtakatifu alizungukwa na malaika muda wote alikuwa amesheheni mziko wa kimbinguni asaidie ndugu zake wanadamu wenzake hakulala usiku na mchana aliishi kama Yesu akihangaika kwa ajili ya wengine hadi siku moja anakuta wengine hawana imani aliwaumbia imani hapo 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 amen naweza kusikia maombi yanayoumiza maombi ambayo sijawahi kuyasikia kwa mwanadamu wa kawaida nimeyasikia kwa Branham wakati kwenye mkutano huo nabii akiwa amezungukwa sana na watu wanataka kum, wanataka kumchania chania nguo wapate uponyaji kiasi cha kwamba wahubiri wakaanza kumlinda muda wote wanamlinda naye haikupita muda upande wa pili wakaleta ambulance ina maiti wakaja wakamchomoa Branham katikati ya wahubiri wakamficha wakaenda naye bila kujua wakamuingiza kwenye ambulance kwa kuwa wanamwamini kiasi hicho na ana Mungu. Hakuna maiti ingesimama ibaki ni maiti mbele za uwepo wa Mungu. Nabii alipoingia pale na uwepo wa Mungu. Maiti au uharibifu ulimtambua muumba. Uharibifu kakimbia uzima ukaumbika. Yule mtu akawa hai. 
mle mle kwenye ambulance ikawa ni kizaza kila mtu anamtaka Branham anataka wamvue na nguo kwa maana wanaona nguo ni uponyaji yeye wote ni dawa kwa watu wakamchomoa kwenye dirisha akaja akajitokeza kwa nje anakuta mkutano bado uko unaangalia jukwani Branham aanze kuhubiri hawajajua ametoroka kule alipokuja kwenye mkutano naye akajifanya ni raia naye akawa naiomba kupenyeza kidogo apite hakuna naye mjari samani nipite hakuna naye mjari kwa sababu hawamjui wanajua brana miko kule wakata nazidi kupenyeza mara anasikia kilio cha huzuni moyoni mwake kilio kinachoumiza akasimama aone kilio kinatoka wapi mara anamwona binti mwafrika kipofu akitanga tanga akivamia watu wamepotezana na baba yake kwenye basi wametoka nchi ya mbali na walipokuwa na shuka watu ni wengi wakapotezana watu karibuni laki tano kwenye huo mkutano na wameshukia karibuni na mkutano hapo wakapotezana baba anamtafuta mtoto mtoto kipofu anamtafuta baba ndi amevamia mkutano huu mkubwa anajaribu kuwavamia wamwonye wampeleke kwa mponyaji au amrudishe kwenye gari aliyotoka nalo mtoto huyo alikuwa anaomba mambo mawili akimvamia mtu na sawebwa wewe mtu wewe mtu nisaidie unipeleke kwa mponyaji nikipata kuona itakuwa rahisi kumuona baba la sivyo nirudishe kwenye gari tuliyotoka nalo analitaja basi jina kwa kile hicho kimefika kwa Brana. Brana makaacha kupenyeza mkutano, akasimama yeye aje aguswe. Tukiwa warohoni tutasaidia watu. Watu wako upande huo. Kwenye kiwango cha kawaida cha nuru na vitu na wakati, We umekuwa kiwango cha sita Unafikiri utakuwa msaada vipi? Kwa nini tuna ujumbe wa maneno? Kwa nini tuna ujumbe wa vitabu tu? Wewe haikumi una ujumbe wa maneno maneno tu. Tunataka uhai wa ujumbe. Akasimama. Hatimaye yule binti akaja kamfikia. Ni Mungu alikuwa anaongoza. Akasema wewe mtu we naomba. Nabii akamshikilia. Asa naomba unipeleke kwa mponyaji wa kiungu. Aniponye macho. Na mimi nipate kuona kama wengine nikaingia madarasa ya shule ya wanaoona wanitoe kwa madarasa yasiyoona ya watu wasiona baba ameneta kutoka nchi ya mbali akasema umepateje habari kwamba kuna mkutano asa watu wa kwetu wamehudhuria mikutano ya huyo mtu waliokuwa vipofu wamepata kuona chanzo cha imani ni kusikia kwa hiyo kimeshamjengea imani nami baba akasema twende nikupeleke mtoto binti yangu kapone uji uingie shule ya wanaoona kwa binti alikuwa na shauku iliyopitiliza anajua lazima aone njoo ibadani kwa kutarajia na Mungu atakupa matarajio yako basi nabii akamshikilia akasema binti huyo unaisema mponyaji ndio mimi ila mimi sio mponyaji mponyaji ni Yesu wakati haya kiendelea kuzungumzwa kiwete yuko hapo anaangalia yanayoendelea nabii mazungumza kaenda na huyu binti akasema binti inamisha kichwa chako uone nabii mpaka machozi yalimtoka akamwambia Mungu moyo asa vipa ngekuwa rebeka wangu hajai kuona jua hajui kitu cheupe na cheupundu kikoje hajai kuona chochote nabii akashikilia yule binti Usikie maombi hayo uone mtu wa Mungu anavyoombaga aliomba maombi mpaka mimi ashanisisimua akasema bwana Yesu ilikuwa ni vigumu kwako kufikisha msaraba gorigota ilibidi wakamate mkulima mkerene mwa Afrika akusaidie msaraba mwa Afrika Simon mkerene akasema bwana hapa binti wa huyo Simon Mkerene mwa Afrika anatangatanga kizani. Akasema nafikiri Yesu umenielewa. Macho yakafubuka. Eh. Unaona mtu wa Mungu yuko ulimwengu huo anamwambia Yesu nafikiri umenielewa. Kwa nini? 
ukiwa rohoni unashirikiana na Yesu. Yesu anakuwa ni rafiki yako. Na ukimomba rafiki huwa anakutendea. Wadada mlio marafiki, wa ndugu mlio marafiki, mwenzako rafiki yako akipata shida, si rahisi kuitatua kwa kuwa ni rafiki yako. Na hebu tumfanye Yesu rafiki. Alafu kimomba chochote atakufanyia. Asa Yesu, nafikiri umenielewa. Macho yakafumbuka. <laughs> Yalipofumbuka kiwete aliruka kwa nguvu zote hizo salia mwilini mwake. Alirukia mpaka kwenye shingo ya Branham. Na tumiko na tu 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 tumiko tu, 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 tu hivi. Alirukia akaenda kushika shingo ya Branham na mikono eh afa kamtazama mdomo kwa mdomo asa Branham ndugu naomba na mimi akasema pokea haja ya moyo wako pale pale miguu ikachomoka chua nikwambie mkutano wote ukageuka tukio likaanza hapo matukio 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 paka wahudumu waje wamnyang'anye Branham mfuko wa kulia walisha chana walisha maliza wa suti yake kitamba hicho kiliponya wagonjwa mkutano mzima mtu mmoja mikononi mwa bwana akawa dawa kwa wengine angalia ndugu maisha ya Branham aliyejitoa kuwa kujiweka wakfu ndio matokeo ya mkutano huu tuko hapa ni kwa sababu nabii Branham alijiweka kwa Mungu ndio maana leo tunabarikiwa tunafaidika na ule upako tunafaidika na kujazwa kwake tunafaidika na huduma yake tuwe wa rohoni na maliza kwa kunukuu bwana yesu wabariki sana mnampenda amen kanisa la mungu aliye hai oh haleluya oh haleluya oh umuhimu wa chakula na maji ujumbe wa ushirika aya 68 kilio kikuu kuliko vili kuliko vilio vyote vilivyomo ulimwenguni mote na tumaini hakuna mmoja wenu aliyewahi kukisikia lakini kama uliwahi kukisikia hakuna kilio kinacholingana na kilio cha njaa kwa sababu njaa inaua pole 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 na mtu huyo wa rohoni wa kwako anakufa pole pole unamuua humlishagi chakula alizaliwa ukaona wakati mzuri wa wokovu leo umekuwa mkame paka umekuwa kama mpagani na zaidi ya mpagani umebaki unashikilia tu jina ni Mkristo wa ujumbe lakini hali yako ya kiroho ni mbaya hujajua kwa nini Mungu amenipa mawazo hayo na ujumbe huu ni kukuambia wewe muhubiri akivuviwa anasemaga maisha ya watu bila yeye kujua lakini ni Mungu akiwaambia watu wake Haleluya. Na akija akikwambia hivyo, manaka anakupenda, anajua kuna uwezekano wa wewe kurudia hali yako ya kwanza. Kuna uwezekano. Uwezekano huo uko wapi? Kama mwenye dhambi anamjia Mungu kwa kutubu, aliyerudi nyuma atamjia Mungu kwa kutubu. Tubia maisha yako. Tubia mienendo yako. Achana na njia zako mbaya. Rudi kwenye msingi ule ule ulioaminia mwanzo. Hali yako ile ile matendo yale ya kwanza yatamrudisha roho mtakatifu. Roho mtakatifu yuko kwenye tawi la amani. Anasubiri utengeneze maisha yako. Ye muda wote anaweza kukujia tena. Humsikii hapa ibadani? Huoni yuko hapa ibadani? Humuhisi? Ye yuko hapa. Waweza kutoka mtu tofauti na ulivyoingia kwa maana yeye yuko hapa kukushughulikia. Haleluya! 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 Yeye yuko hapa kukushughulikia. Anaweza kukushughulikia ndugu dada yeyote aliyoko hapa ambaye amerudi nyuma ulikuwa wa rohoni lakini hali yako ni mbaya. Mwambie Mungu nisamehe. Acha njia zako mbaya. Murudie Mungu. Uwe wa rohoni, uweze kusaidia ndugu wengine, usaidie dada wengine, usaidie walimwengu wengine, waweze kumuona Mungu. Ina misheni vichwa vyenu na mioyo yenu. Wakati ala ikipiga pole pole, kila mtu amwendee Mungu. Amwambie Mungu, nasikitika, nimeishi vibaya. Nasikitika, sija kuisha vizuri. Nasikitika, nimepoteza kitu halisi. Oh Mungu, oh Mungu 
miguu oh baba tusaidie bwana tusaidie mungu oh hatujamlisha wa ndani inavyopaswa tumemfanya akonde tumemfanya awe dhaifu tumemfanya awe shida lakini baba inawezekana tena tukakurudia wewe na mambo fulani yakatendeka rejesha hali ya ndani ya afya rejesha bwana mtu wa ndani awe hai mtu wa ndani awe na nguvu baba tusaidie baba tusaidie baba tusaidie baba tusaidie wewe ni Mungu wewe ni Mungu wewe ni Mungu tusaidie bwana tusaidie Mungu tusaidie bwana tusaidie bwana oh,